哈喽，大家好，我是贾西，带来一局不公平的小快递的后半部分。这个版本呢是那个不公平的最新版本，第二十二个版本哈。我们就从这个位置来开始啊。当时这一局呢打的时间呢也是比较长，有将近半个小时啊。我们呢一开始呢就是一直跟这个淡蓝色两个人在互相伤害。目前呢外面还有一个在我们左边啊有一个游离位置，然后呢正上方呢有个紫色，这个紫色呢它是一个刷冰位置啊。当时呢那个重工位啊没了哈。所以说呢，他现在比较厉害，他那个牛车啊，全部跑到中间裁判啊。然后在那个右边呢，还有个红色，这个红色呢是属于送飞机啊，他那个飞机送的就非常离谱，送的全是三星的黑战机，而且呢还有那个三星的飞行兵啊。这个淡蓝色来了很多的一星的飞行兵，直接过来整我，他那个核弹呢马上就好了。好，我们往后一退。这个家伙的飞行兵看到没有？强行换掉我的重工。其实这个位置呢，我们这个箱子会不停的刷钱、啊。这些建筑丢了无所谓。你看我们手上还有两万多啊。对方呢想炸我的光能，我们听声辨位，往上面走两步就行了。然后多个人过来打掉飞行兵。你看我们还可以捡到加血啊。对方也是把我的矿场呢都给整掉。这个蛋蛋是他那个飞行兵这样子，对吧？没了之后呢，他下面基本上呢就顶不住了。因为我们这个光能啊，都是带属性的，都是三星，只要一冲啊，它这个虽然有高地优势，但是没有用啊。而且我们海面呢，看到还有航母在轰炸，它目前呢就只有一个核弹了。现在的话，这个刷冰位的紫色呢，正在整那个飞机位的红色啊，感觉这个红色呢有点顶不住了哈。我们航母锁定对方的履带车，然后继续捡捡箱子。目前手上呢有三万多啊，我们造个矿场，接下来还是要造重工啊。这个蛋蛋色呢，你看又在这里造飞行兵，算了，我们干脆的就直接啊，先把它带走啊。主要呢，我们这个光能它是比较厉害的，先把这些牛车选出来。这些牛车呢，主要目的就是拿来扛子弹啊。这个蛋蛋色防守做的还是可以的，高地有大炮呢，还有幻影对吧？加上这个光能啊，那干脆我们就拿这个驱逐舰吸收它那个光能坦克的子弹，注意看，牛车往前。然后光能坦克在后，直接往前戳，先戳掉他的大炮，再往里面走。对方飞行兵过来，我们往后面退一退，然后多个人打掉飞行兵。好，再往后面退一退。他现在这个飞行兵已经不多了，看没有？我们这里还有那个神盾哈。啊，这个飞行兵呢还跑过来打我电厂，这样子就基本上都都没了。我们捡个加血，然后光能坦克继续往前戳。好，再往前，你看这个三星光能带火力了，怎么顶？打这个建筑呢，都是一打一大片。再把这些三星的幻影啊、磁能拍过来，这样子这个蛋蛋色呢，它就没了。好，再往前走，你看一打一大片。这家伙呢，刚刚还造了个闪电发的辐射哈，他当时呢就应该多造一些坦克啊，对吧？或者多造一些大炮哈。好，我们先把这个蛋蛋色彻底的带走。这个时候注意看，我们家里面啊，在家里面来了一些运输船。这个运输船呢是黄色的，这个黄色的是游离位置啊。他为什么那个运输船跑到我家里面呢？因为他那个基地啊被那个超时空铁路位置呢给整掉了，所以说呢，他想跑到我这里来捡个基地啊。我们看一下这边，哎呦，这个紫色水里面这么多神盾。这个神盾啊，主要是防那个三星的黑战机。这个三星的飞机真的是太厉害了，因为它那个送的频率呢，好像是比较快的。那个、飞机呢，又威力相当大，所以说呢，基本上都是无脑的用飞机造哈。我们这个时候就是慢慢的造光能，继续用这个光能啊，捡三星啊。你看这个黄色看到没有？运输船情不自禁啊，盯上了我家里面的箱子，就想着捡个基地。他即使捡到了呢，也出不去啊！你看我们这个路口对吧？这么多三星哈，现在其实紫色它的实力也是比较强大的。这个紫色地盘比较大哈，主要呢又把中间那个框柱给占了。然后呢，这个时候这个蛋蛋是说，看你怎么打紫。这个蛋蛋是呢，就是刚刚被我们带走那个核弹位置。其实当时呢，我为什么去打这个蛋蛋是？一开始呢，我是跟他想保持和平的，但是呢，这家伙造了个大炮对吧？整我，那我肯定把他带走。这个黄色，哎呦，这个水里面好多的这个雷鸣，算了，我们赶快用光能过去，先把这个家伙的建筑啊全给它拆了，不然呢，它那个雷鸣啊，灵活的走位我们找呢还找不到，因为它这个雷鸣有点多啊，我这个海豚呢还不好整啊。好，直接射掉它的地堡，这里面还有个地堡，哎呀，这家伙好，还有个机枪把它整掉，这样子呢，黄色就没了。
，现在就只剩下了我们跟这个紫色一对一单挑。其实这回我们的坦克真的不多，你看，就这几个光轮对吧？然后呢，还有天齐啊、磁能，还有幻影啊、小飞熊。而反光，注意看这个紫色，紫色浩浩荡荡送了这么多坦克，你看这么多，而且他呢也是偷了心的，刚刚被我们带走的那个黄色说紫色快上，你看这个黄色。加上这个蛋蛋是卧龙凤雏啊，特别希望呢这个紫色呢把我们带走，那我们就等待一下，看一下这个紫色能不能来把我们带走啊。我们航母先消耗一下它那个天晴，这个紫色的坦克非常多，主要的都是送的，不需要花钱。我们先造一个基地，然后继续造光能。注意看对方来了，他那个光能呢也是一星的，天齐加光能，但是千万不要慌。注意看我们这个三星光能，看到没有？一打一大片啊，主要是什么呢？都是加火力的，相当的帅气啊！看一下紫色要不要再过来？反正目前呢，我们不着急啊，就等对方过来进攻。我们只要戳在这不动，因为他这个坦克往前进呢，他会有一点的停顿。进攻方，因为我们已经摆好姿态，这样子肯定他是吃亏的哈。这个紫色这水里面还有好多海军，这个紫色他那个位置呢，除了送这个什么坦克呀、啊、天齐啊、光能啊。还有啊，基洛夫，还有那个海军啊，你看现在这个紫色三线要过来进攻啊，刚刚是陆军，现在是空军加上海军了、啊，这个海面呢，我们也是拼不过啊。注意看对方来了这么多基洛夫，这个基洛夫有点多啊，不过没关系，我们有神盾，加上这个天齐啊，多个人啊，都可以防哈、啊。这个基洛夫好像有点多啊，而且你看海面下面看到没有，航空母舰在轰炸。他那个陆地坦克呢，也是想过来，但是没有关系啊。我们这个三星边对边打，好多个人继续输出打掉这些基洛夫。目前这个基洛夫已经基本没了，但是你看对方又来了这么多飞行兵，这个紫色真是有钱啊。不过呢，我们这个位置有神盾，他也不敢贸然的上来啊。我们先等等，不着急，手上呢还有两万多。紫色家里面其实呢有一个高地优势哈，我们现在的当务之急呢就是不能让他踩中间的矿。只要他没钱，他就没办法对吧？继续生产。但是呢，对方这个飞行兵有点多，主要呢，他后排啊有很多航母，他这个航母呢，我是没有办法处理的，因为有神盾，又有很多海军啊，加上驱逐舰。现在我们只能拉着基地跑啊。目前呢，还有两个基地，赶快造个空子部啊，可以多造点飞行兵啊。你看对方这个海豚是不是相当多？他这个海豚呢也是送的哈。我们造个空子部，接下来呢就多造点飞行兵，然后中间继续拿三星光能把他那个牛车给他整掉。但是呢，对方那个飞行兵过来了，我们有多个人过来打掉飞行兵。啊，这个飞行兵看到没有，强行锁定我这个多个人，然后呢，航母把我那个基地给整掉了。对方这个三线进攻啊，确实呢不太好点。你看这个航母这么多，根本对吧？招架不住啊。其实这回好像造这个飞行兵呢也没什么太大作用，根本占不到什么便宜。因为当时我们打的时候呢，这个兵啊，这个飞行兵对吧，还没偷到一星啊，没有一星呢，他就不是很厉害。而且我感觉我即使造兵一样，马上就会被那个航母给整掉啊。刚刚我们捡到一个苏军基地，好，造一个盟军的兵营。你看那个紫色航空母舰疯狂的轰炸，飞行兵又过来，我们多个人过来打掉飞行兵。这个时候已经没电了，上面的基地打开。然后呢，我们这些杂牌军啊，全部冲过去，先把紫色中间的地盘呢给它清理掉。他现在那个坦克也是不能靠近，因为我们这个光能对吧比较厉害啊。这个基地完了，下面这个盟军基地呢还被整掉了。现在我们就只剩下一个苏军基地哈。你看这个紫色航空母舰，看到没有？源源不断，他只需要用这个航母慢慢的炸，大家说怎么顶？根本顶不住啊。主要他这个位置呢会不停的送，光能啊、天齐啊、基洛夫，好像现在呢我们还不打进攻啊。目前家里面我们继续捡捡箱子。你看对方的飞行兵又过来了，这家伙呢应该是盯上了我的基地，我们多个人赶快过来保护一下。这个基地感觉有点守不住了，因为他这个飞行兵啊有点多，你看这个基地又没了呀，感觉是不是没得玩了呀？我们现在剩的建筑啊就家里面这些建筑。只要被他的航母一炸的话，我们这个建筑没了就没了。这个紫色呢，还在那个右上角拉了个基地过去采矿哈。这个紫色看到没有？航空母舰这么多，直接轰炸，根本是顶不住啊。我们先用飞行兵过来啊，把他那个地盘给他清理掉，不能让他采矿。目前中间看到没有？我们控制住他
。他现在那个坦克呢，也是不着急进攻，反正呢就是守在家里面。他只需要用这个航母一直炸呢，我们也是根本顶不住啊。捡到一些杂牌军，好，捡到一个火力。目前啊，我们这个坦克不多啊，所以说呢，捡到基地的概率那是非常大的哈。这个挖土机，反正在这里不停的绕，看看什么时候能够我绕出一个基地出来。我们目前这个坦克不多，就这一点点呢，还是不能上，继续捡箱子啊。好，继续跑过来捡箱子，但是你看家里面这个建筑，看到没有？被他那个航母一炸呢，现在就是剩的不多了，就只剩下。几个兵营啊，两个兵营在中间了。我们继续捡箱子，捡到一个加血，看到没有？这个空直播啊又没了呀。我们这里啊靠近打掉航母，他想打我最里面这个兵营呢，他那个航母就要靠近啊。好，我们继续捡箱子，看看家里面。哎呀，捡到个天启。一般这个声音呢就是捡到坦克或者呢基地的声音啊。我们就看看能不能捡到一个基地啊。捡到基地，跑到中间呢还是可以发展一下的。这个时候，黄色呢在提醒紫色，对吧？用你的基诺夫去整他。其实他那个基诺夫呢出来有什么用？我们这里有三星的小车子，对吧？刚刚我们又捡到一波三星的杂牌军啊。好，飞行兵找到机会。本身呢想过去打航母，但是他那个神盾呢也是反应的非常快。这个飞行兵占不到什么太大便宜哈。不过呢，我们这里有一个漏网之海豚啊，看到没有？三星海豚啊。在这里不停的穿透那个航空母舰，只要把它的航母整掉一些呢，我们这个压力就小了。好多个人跑过来，捡到一个加血。中间呢，我们就动员兵啊，加上了那些三星的杂牌军，全部守护。就这些多个人在这里捡箱子，对方想炸我，哎呀，没躲掉。我们看一下紫色家里面，他在家里面好像在造飞行兵。我们继续捡箱子，又捡到一些三星。对方想炸我，我们往上面走走，注意看这里哦，紫色的还送了那个无畏战舰啊。本身我想用飞行兵呢过去整，但是呢，他那个无畏战舰里面好像呢有那个海螺啊。我们先不着急，继续捡箱子，漂亮，还是没捡到基地。我们再捡，捡到一个火力。现在的当务之急啊，就是要捡到基地。虽然说我们中间那个坦克不多啊，但是呢，都是带属性的，对方那个坦克想冲呢也是冲不下。我们只要捡到一个基地。拉到中间发展的话，那这样子我们还是有机会的哈。现在你看这个紫色还是挺会玩的呀，他用无畏战舰锁定我两个刷箱子的地盘，不让我捡箱子。但是注意看哦，我们捡到基地的哦，来了老弟对吧？只要基地一捡呢，我们接下来就可以发展了。这个紫色还是挺会玩的。一直强制攻击我那个地面，不让我捡箱子。然后这个时候卧龙凤雏凤雏说话了，他说紫色操作太差了。然后你看沃伦说简直废仔，感觉他们两个人好着急，对吧？好希望紫色呢把我打死哈。然后紫色说你们家都没了，话真多呵呵。然后这个黄色说真的是个废材，这个紫色，这两个沃伦凤雏看着紫色打不过我，开始呢就喷他了哈。然后呢你看这个黄色说那么好的局面打成这样，这个蛋蛋是说我觉得紫色要输。这个紫色说：“我又输不了，你们着什么急啊？”这个就是皇帝不急，急死太监啊！这个紫色呢，他觉得自己对吧，有这么多海军，加上呢又源源不断的送这个陆军，他可能感觉自己无敌了。注意看，紫色想过来打我了，你看这个黄色还调戏他，哎呦呦，输不了了。这个蛋蛋说说，凤雏说要输了，对方呢他这个天启加光能呢想带走我呢，那肯定是打不下。注意看。你看我们这个光能来嘛，我们这里还有磁能哟。我们这个天启是带防御的，相当的帅气的哟。来，光能坦克往前一戳，再往前一戳，这样子他那个坦克根本就是渣渣，对吧？他家里面还有些犀牛啊，但是我们这里有坦克杀手啊，还有天启，这些杂牌军那就是大哥，他那些犀牛呢根本是没什么用啊。虽然说家里面那个箱子我们捡不了，但是没有关系，我们中间可以采矿，对吧？他造了很多飞行兵想过来整我，没有关系。我们这个多个人啊，也是带火力的，相当的猛。你看，打这个基诺夫，一下是不是就整掉了？再来一下，哎呀，这个一下就没了。对方打我船长无所谓，我们多个人过来打掉飞行兵。这个紫色呢，他刚刚还、啊、比较自信，对吧？他觉得自己输不了。其实你还别说啊，这个紫色的心态呢还是蛮好的
。卧龙凤雏呢，一直说他还是吧这么自信，我觉得呢这一点还是非常重要的。既然他这么自信，那我们就用三星光能往前搓一搓吧。你看这个，他那个坦克根本是没有办法靠近啊。好，再往前走。这个三星光轮拆这个建筑呢，都是一拆一大片。好，打到这里呢，紫色也是受不了你的盒饭下线。这期视频就到这，我们下期再见，拜拜。